Good evening, all of you. This is Aditya sir from Gurukul Classes, and today's lecture will be on chapter number twelve, electricity. This lecture is for tenth standard uh, CBSC uh, students. So this lecture is based on uh, NCERT textbook. So it has been requested to the students that you have to keep your textbook while the explanation of the uh, concepts will be done through this particular video. I hope you would you would have seen the last lecture, which was based on the Ohm's law and the resistivity. and uh, there were the two important most important these were the two most important topics that this particular chapter needs when you you know proceed further with the concepts of the chapter so this this exact session is actually the continued part of that particular video which has been uploaded and uh, let's proceed further with the presentation now so the topics that we have covered till now consist of some basic terms which is related to the electricity like what are charges the direction of the moving charges वगैरह वगैरह ठीक है these things have been discussed during the lecture which we have done ठीक है another thing is electric current and electric circuit when someone says that what exactly the electric current is and asks exactly what the electric circuit what do you mean by electric circuit so we need to you know know that particular term before learning that things uh, before learning the things further we should know exactly what these terms exactly means over here so electricity jaise maine kaha tha electricity is nothing but the flow of charges through any of the metallic conductor and uh, that particular flow of charge which is created through that conductor is called as electric current theek hai but electric current always flows through a circuit if the circuit is not completed there will be no electric current will be flowing from that particular set of conductors which you have placed so circuit is uh, what exactly the circuit means it means that it's a loop it's a continued you can say it's a complete loop of a conductor around a particular power source so that the electrons which is flowing through the conductor again return to the power source and it will go on again and again this creates a cycle of that particular thing that's why we call it as circuit ठीक है अनदर थिंग व्हिच वी हैव डन प्रीवियसली वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाउ व्हाट एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग बिफोर आल्सो इफ आई से दैट देयर आर टू पॉइंट्स लेट अस कंसीडर दीस टू पॉइंट एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी सो हियर व्हाट वी कैन डू इज इफ दिस इज अ कंडक्टर व्हिच इज एलोंगेटेड बिटवीन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी व्हिच इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी तो if a particular charge has to be moved from point a to the direction of the point b towards the direction of point b so what will happen i need some kind of energy to move this particular charge from here point a to point b theek hai matlab ye ki mujhe is particular charge ko yahan se move karne ke liye a se b leke jaane ke liye i have to do some work theek hai to ye work done ke wajah se possible ho payega so the amount of work done to move a unit charge particle from one point to another that's what we call as electric potential so that that means the electric potential of that particular point and what is exactly the potential difference so potential difference is nothing but when a charge moves from a to b we can see that the charge is moving from a to b which means that there is no charge at b or you can say there is a deficiency of charge on point b in simple terms and if i say the char the charge is moving from point a which means that it is having a surplus amount of charge at that moment so what exactly the movement of charges from point a to point b so if i say the a is having more electrical charges are as compared to the point b uh, so there is a difference between the potentials of point a and point b so this difference in the electric potential creates the flow of charge from a to b and without that this particular charge this particular current would ha have not been produced so that is why we say that both electric current and this particular potential difference are connected terms okay that's why we learned these things before itself before uh, as we moved on to the next topics of the chapter so yeah after these things we have gone through the electrical circuit diagrams exactly what symbols that we have to be used uh, that have to be used while drawing the uh, electrical circuit diagrams which is very necessary in that terms 
अगर हम कहें कि अगर आप सर्किट डायग्राम्स बना रहे हो और आप लोग वही पर्टिकुलर चीज को डिनोट करना चाहते हो ऑन अ पेपर मैं कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को ड्रॉ नहीं कर सकता तो वी आई रिक्वायर समथिंग एज अ यू नो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव थिंग जो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत कम से कम टाइम में दे सके सो वी यूज सम सिम्बॉल्स फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस इफ आई से बल्ब इज कनेक्टेड इन अ सर्किट तो वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू विद दिस दैट एग्जैक्टली दिस इज हाउ अ बल्ब लुक्स ठीक है और वी कैन से दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई मेक द बल्ब uh actually which is the uh, symbol is somewhat like this okay yeah this is the exact symbol so this is exactly how the bulb is connected we have to denote the polarity of the bulb so these are some symbols which we have gone through okay now comes the important topic which is the ohm's law see i have already gone through with the ohm's law it says nothing it not, it says nothing but we can say that potential difference that is v is directly proportional to the current flowing through the conductor but there is one constant which comes over there and this particular constant if i say is actually having the inverse relation with the current see if i say v upon i is equals to r so we can see that r if the r the value of r increases this particular value of i will decrease so this is an, there is an inverse relation between these two that's why this particular constant was named as resistance so every conductor follows this law apart from that the next topic was the factors on which the uh, resistance of the conductor depends upon and there is a very silent topic which is included in your book which has been, it has been not named exactly so this is exactly called as resistivity jo aap log ko unhone explain to kiya hai but there is no uh, different point which is included in your book so that ki hum wo usko resistivity hi consider kare theek hai so this is uh, another thing we have gone through with the formula of the resistivity that is nothing but r this is resistance r theek hai rho l upon a where l was the length of conductor and a was the cross sectional area of the conductor so this was exactly the last formula we have discussed with the derivation of this particular formula in the previous lecture so these were some terms that we have topics that we have completed till now now let next uh, let's move to the next slide now so the today's session is focused on two different topics i think these two topics uh, are most important to us that is resistance of uh, resistance of a system of resistor and the heating effect of electric current which is the most important thing that we see in our day to day life theek hai to see system of resistor doesn't means that karke ki exactly what the resistors are or something like that actually it simply means a combination of a resistor that can be placed in a particular circuit when we connect a particular resistor or group of resistors in a circuit see one resistor can be connected easily in a circuit okay you need a power supply you need some kind of conductors and you can easily place that particular one resistor in that circuit okay but once if the number of resistors increases in the circuit we see that it becomes difficult for us to understand that exactly effective resistance hoga kitna okay ek resistor ki baat aati hai to we can apply ohm's law because ohm's law permit us to apply that particular formula from our point of view currently apply that particular formula for only one resistor we don't have any formula for many number of resistors ohms law jo hai uske andar ye cheez included nahi thi so for that purpose what we do is we derive some expressions for that theek hai every uh, combination has ha is having some kind of expression that can be used to find that effective resistance the total resistance of that particular combination once if we found that we apply the ohms law theek hai so this is exactly how the thing will go on next is the heating effect which is nothing but we can see in our day to day life with uh, the bulbs theek hai jaise tube lights ho gaya fan ho gaya fan ka jo base plate hota hai unko hum touch karte to hame heat lagta hai to ye sab cheezon ko ye questions ko hum dheere 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 jaise jaise topics complete hote topic complete hote jayega hum batate jayenge below there are some pictures so i'll first talk about this particular picture see this topic was actually been completed the factors on which the resistance depends upon so due to some kind of uh, you know limitations we cannot uh, uh, show the pictures on the board but as of now if the ppt is here so we can see this particular presentation so it's a good thing see if the length is short we can say that yeah more electrons are coming through this particular part once if the length increases they have to run lot from that wire which causes the resistance to increase here the resistance is less 
Another thing was the temperature, which I've already discussed before. Okay, if the temperature of a particular metal increases, the particles inside that particular conductor, वो क्या करते हैं? वो collide होते हैं दीवार उनके अपने जो walls हैं उनके साथ. तो electrons को जो flow उनको streamline कर कर flow होना है conductor से, वो नहीं कर पाते हैं. और वो नहीं कर पाने के कारण वो क्या करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी के कारण इधर उधर इधर उधर रैंडमली मोशन के अंदर चले जाते हैं जो उनका टेम्परेचर बढ़ने के कारण हो रहा है मतलब अल्टीमेटली वो जो चार्जेस की जो मूवमेंट्स रैंडमली हो रही है वो अपने आप एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है कंडक्टर के अंदर सो दीज वर दी टू टर्म्स अच्छा देर वॉज अनादर सेक्शन फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया आई थिंक इट इज नॉट शोन इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पिक्चर नाउ सी इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो ऑफ Way. I uh, compared this thing when we say the cross-sectional area area wala part. So as you can see, if the conductor, if imagine this road as a conductor over here, okay, this particular road which you are seeing over here, imagine it as a conductor. See, this particular width is very low, okay. Here the width is low. So even though there are three lanes over here, see this is lane one, this is lane two, this is lane three, but only one at a time can cross that particular section. ठीक है, so it is trying to restrict it. अच्छा, the next uh, uh, that particular presentation shows that कि uh, there is a wider section now. मतलब the length has been increased. Previously it was just a short section over here. It was creating a constriction, but now this length has been increased. So can I say there will be much more delay now? Since यहाँ कैसे है कि जैसे ही car यहाँ से जाएगा तो it has three option. whether to continue it in that particular lane or not but from here you see the car has to travel that particular distance so it causes some delay over here and if that particular constriction okay i'm just uh, comparing these thing these things okay this area now if i say the exact same distance if it is you know increased oppositely if we do this thing so this cross sectional part is increased if we increase this area now you can see many more vehicles can easily you know cover that particular part without getting into the traffic so exactly this uh, behavior has been seen by the electrons by the why they while they move from a conductor which is having a shorter or you can say a very thin cross sectional area once if the cross sectional area increases so the more number of electrons can pass through it so these two pictures were totally dependent on the effects or you can say the factors on which the resistance of a conductor depends upon this was totally uh, connected to the uh, previous topic which we have completed that's resistivity now let's move on to the next topic next slide now here comes the things to recall again i'm talking about uh, something which has been previously completed like you should know about this thing uh before going further or else we can say that uh, your knowledge will be again it will try to freeze up in your brain and will not get, get exactly what i'm trying to say so jaise hum kehte hain ki electric current kya hota hai uski formula kya hai so there is a table alongside that you can see is having the formula section and the unit section the unit which has been used to you know measure the quantity if you say electric current the exactly electric current kis mein measure kiya jata hai that like like that so next is your electric potential and its formula electric potential difference and its formula so electric potential difference ki formula which is v is equals to w by q and volts you see this particular thing is very important for the derivation part if you don't know the formulas you will not exactly get ki main kar kya raha hu derivations ke time pe and derivations are been asked in the they have been uh, uh, you know like uh, it is very important that derivations ko paper mein pucha hi jata hai so you need to understand each and every formula and learn them properly so that it should click in your mind whenever i ask that particular thing okay now let's talk about the ohm's law and its formula so here you can see the formula is written and the unit of uh, resistance this r is ohms okay v is in voltage i mean voltage is you can say it's a potential difference so we measure it in volt okay the unit is for resistance not for the potential difference current is measured again in ampere okay this is for resistance acha next is the resistivity and its formula so here is the resistivity and its formula over here so if you talk about the units of rho that is exactly what we say as coefficient of resistivity constant of resistivity so it has a unit ohm meter okay 
I've gone through with the derivation of this particular unit also in the previous video. Now, the symbols of the electrical components that why we use the, uh, we draw the circuit diagrams. This particular part has been done from your side. I expect this thing since the table is so huge that I can't place that particular thing in the presentation. It will look odd because uh, that particular table is so big that we cannot easily, you know, try to understand the things from here itself. Okay. So you have that particular table in your textbook so you can refer it. That symbols has to be, uh, you know, you should remember the symbols of each of the uh, electrical components so that while drawing it, while representing it in the circuit, you should be able to do it properly. Okay, let's move on to the next slide now. So we'll start with the today's topic now. That is resistance of a system of a resistor. When we say resistance, so resistance is nothing but the... You, you know, you can say that it's a opposition to the flow of current, which is uh, flowing through the conductor. Okay, while moving from the conductor, there, are, there is some opposition to that charges. That is what we say as resistance. Okay, so once if we move further, once if we move further and say that a resistor nahi hum ek se zada resistor circuit ke andar place karenge, so it becomes a system of resistor. Okay, it becomes a combination of resistors. Many resistors have been connected in particular way so that we can say that in this particular combination, we apply this particular technique. Hum apply karenge, so we'll get that particular resistance, total resistance. And this combination, we will get this combination. So this particular, topics, this particular topic exactly focuses on the system of resistors or you can say combination of resistors. So resistors can be connected in two different ways. The first, way is of uh, series combination and uh, another thing is for the parallel combination the next uh, you can say that uh, the system the combination that we can do over here so you can see the pictures alongside again okay i've done some uh, things that so that you can directly see it on your screen itself see if the resistors are connected in series when we say that the resistors are connected in series combination it simply means that the resistors are connected back to back take okay, consecutively consecutively means ek ke baad ek back to back connect kiye gaye hain and the end of the first resistor is common with between the first and the second resistor we can say this is exactly a junction for two resistors so they are connected in this way and it will go on till number of resistors are connected so this is exactly called as the series combination we'll proceed further with the thing and if we talk about this parallel combination so you can see here that if i select these two points if i name it as point a and point b so each and every resistor is connected between between these two points itself okay you can see it is connected to that part itself and you can connect n number of resistors like this but between these two points only they do not have they, you don't have to connect them in back to back so to series combination you have to connect between the two points okay first resistor then second resistor then third resistor and so on clear wo two points jo hai wo common rahenge. so this combination is termed as parallel combination we'll see that exactly in me kya farak aata hai so there is something which is written on that particular presentation as you can see i'll just read out to you uh, we have noticed exactly how the electric current depends upon the resistance and the potential difference and uh, we often use the resistors in various combinations why they are saying so because guys uh, whenever we see a particular electrical equipment okay you don't have you don't have any uh, you know visuals exactly what the electrical components are used by uh, for making that device to work okay if i uh, if i consider a particular you know mobile phone to uske andar bhi ek ek pura board hota hai okay that is called as pcb that is uh, short for acronym for printed circuit board okay purane time pe circuit board print nahi kiye ja sakte the printing means that you you should you have to make some kind of uh, you know surface or us surface pe aap usko print kar sakoge purane time pe aise nahi hota tha you need to connect each and every device with a particular conductor or a wire okay when when the new technique was built up तो उसको पीसीबी कहने जाने कहा जाने लगा और पीसीबी जो है वो प्रिंट होकर बनता है वो एक बोर्ड पर ही प्रिंटेड रहता है सो so, उसमें भी ऐसे ही कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं और उसमें ट्रेसेस होते हैं अगर आप देखोगे ध्यान से तो देर आर सम ट्रेसेस ऑफ गोल्डन कलर कुछ वायर्स जैसे कुछ जाते हैं उसमें से बट वो निकलते नहीं वो उस बोर्ड में प्रिंटेड होते हैं जस्ट लाइक द अल्फाबेट्स व्हिच इज प्रिंटेड इन योर टेक्स्ट बुक 
सो ये डिवाइसेस के जो बोर्ड होते हैं इसमें भी बहुत सारे चीजें कनेक्टेड होते हैं ठीक है और ये कनेक्शन जो है वो हम देख नहीं सकते ये तब दिखता है हम जब वो पर्टिकुलर डिवाइस को ओपन करते हैं तो हम डे टू डे लाइफ में रजिस्टर्स को काफी जगहों पे यूज करते हैं और वो एग्जैक्टली exactly किस वे में यूज किए जा सकते हैं सिर्फ यही दो कॉम्बिनेशन में या तो सीरीज में या तो पैरल में ठीक है तो वही वो चीज वो बताता है कि दो मेथड्स है रजिस्टर्स को ज्वाइन करने के लिए ठीक है रजिस्टर्स हम अगर आर वन आर टू और आर थ्री कंसिडर करते हैं या सिर्फ आर वन आर टू कंसिडर करते हैं यहाँ पर आप पिक्चर में सिर्फ दो ही रजिस्टर्स देख सकते हो तो ये कनेक्शन के दो तरीके थे दैट इज सीरीज एंड पैरल ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ ओके हाँ वन मोर थिंग दिस इज एक्टली हाउ द रजिस्टर लुक्स ठीक है रजिस्टर लुक्स लाइक दिस सो इफ यू हैव सीन दिस थिंग while breaking some kind of you know after breaking some kind of toys or something jab wo kharab ho jata hai if you see this thing so that particular component is actually the, you called as resistor theek hai that is called as resistor and here you can see the golden color on uh, you know skin pale uh, peach color which is given to that cover is exactly the ceramic coating theek hai the same ceramic coating jo aap log ke the same ceramic jo aapke tiles banane ke kaam aate hai theek hai so the exactly same thing has been utilized to cover the component inside of the resistor okay so let's move to the next slide now so this is resistors in series combination so when we place a resistor in series combination what exactly that law states uh, law is nothing but you can say it's a rule if you use to you know arrange the resistor in series so what exactly it says when the resistors are connected in series combination so they are connected consecutively one after the another okay the combined resistance when you go for that effective resistance if resistance if you want the total resistance from here so what exactly the statement says if you if the combined resistance of any number of resistors connected in series you have to get that value so that value will be equal to the sum of the individual resistances what exactly this means kya matlab hua iska see combined resistors are in series right so if i consider there is one of the resistor r1 one of the resistor r2 another resistor is r3 so there are three resistors if i say that resistors resistance one uh, the first resistor is of having uh, the uh, uh, resistance of 2 ohms let's say it is having the resistance of 2 ohms another resistor r2 is having the resistance of 5 ohms and r3 is having the resistance of 7 ohms so it's very simple to derive that particular thing jo statement kehta hai bhi iske through hum kaise usko dekho add karte hain wo kya kehta hai ki jab bhi aap effective resistance find karte ho series combination mein theek hai to har ek individual resistor ka jo bhi kuch value hai wo value ka sum karenge hum so what exactly the word sum means theek hai jab hum bolte hain karke ki ke resistors jo hote hain sum करना है उनके रेजिस्टेंसेस का तो सम एग्जैक्टली क्या मतलब करता है ठीक है तो सम का मतलब सिंपली इज एडिंग दी रेजिस्टेंसेस सो दिस विल बी टू प्लस फाइव प्लस सेवन व्हिच मींस दैट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम्स टू टेन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंसेस नथिंग बट ओम्स क्लियर हो गया सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर्स कैन बी फाउंड वाइल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन series combination theek okay? hai so let's go for the derivation part of that particular thing you can see uh, the formula which can be used over here to represent it it simply states that rs is equals to nothing but r1 plus r2 plus r3 and go on uh, so on so as you can say that karke ke wahi cheez aa jati hai we have to you know add the individual resistances and we'll get the effective resistance of that particular circuit So let's move on to the uh, derivation of this particular topic. I'm just pausing the video here. So let's start with the derivation of the series combinations, effective resistance of series combinations formula. So I'll just write the heading over here: resistance in series. Resistors in series. Okay. okay so when we say if the resistors are connected in series what exactly it means now uh, we have to find the formula of that particular combination effective resistance ka formula hame jo hai wo find out kar kar dikhana hai so we can start with uh, the diagram theek okay? hai 
आई एम जस्ट ड्रॉइंग दैट पर्टिकुलर डायग्राम के जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो एग्जैक्टली कैसे दिखाई देते हैं सी दिस इज वन रेजिस्टर दिस इज अनादर रेजिस्टर ठीक है एंड हेयर इज दर रेजिस्टर ठीक है आई एम यूजिंग दी माउस एंड की बोर्ड ओवर हेयर गाइज सो यू कैन यू नो एक्सक्यूज मी फॉर माई राइटिंग सिंस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट विद माउस ठीक है दिस इज द बैटरी ओके when we uh, say that if the resistors are connected in this way so if we switch on this particular combination this is r1 this is your r2 this is resistance 2 and this is your resistor 3 see this is exactly how the resistors are connected in series and if i say the electric current is flowing through this conductor okay three of this resistors so can i say that these three resistors actually are uh, you know the current is flowing through each of the resistor and the very same current is flowing through it since aur koi rasta nahi hai dekho current ko jaane ke liye wo teen resistors ke andar se hi guzar sakta hai jahan conductor hai wahan se hi aapka current jayega current wire chhod ke bahar se nahi nikalta theek hai wire se bahar ka bhi current flow nahi hota you have to the current has to be flowing uh, you have to, the current has to be flown from the conductor itself theek hai there is no other alternative for current to choose any other way out from that particular combination so can i say that this three of the resistor will have the same current flowing through it now let's think about it once again to ye to current to same rahega maan liya what if i connect a particular you know voltmeter over here see this is a voltmeter this is exactly how the voltmeter is connected you should always remember that voltmeter is connected in parallel combination that means it has to be connected between the common points jahan pe bhi resistor jo do points ke beech mein hai na bilkul unhi do points ke beech mein polarity jahan pe plus hai wo plus ke through hi connect rakhna hai jahan pe minus hai usko minus ke through hi connect karna hai aur wo polarity ko dhyan rakh ke wo do points pe jahan pe resistor connected hai udhar hi voltmeter ko aapko connect karna hota hai so you will get the reading over here ठीक है, लेट्स कंसीडर इट एज बी वन बिल्कुल दूसरे रेजिस्टर के लिए भी हम एक वोल्टमीटर लगा सकते हैं उसी तरह से दिस इज योर सेकेंड वोल्ट मीटर ठीक है सो ये आपका हुआ सेकेंड वोल्ट मीटर इधर कुछ तो भी आपको वोल्ट का रीडिंग मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज बी टू उसी तरीके से वी कैन यू नो अप्लाई दैट पर्टिकुलर वोल्ट मीटर कनेक्ट द वोल्ट मीटर फॉर दर्ड रेजिस्टर यूल गेट सम रीडिंग ओवर एज वी थ्री क्यों वी वन वी टू वी थ्री अलग क्यों है सी Uh, when we say that particular resistor is connected na to har ek resistor ka apna apna resistance hoga main ye nahi keh raha hu ki three of the resistors are identical theek hai identical hoga to voltage drop bhi sabka ek jaisa hoga kyunki wo sab ek hi jitna resistance denge lekin agar r1 r2 r3 tino ek dusre se unequal hai to r1 ka voltage drop alag hoga r2 ka voltage drop alag hoga aur r3 ka voltage drop alag hoga to har ek ka apna apna potential difference hoga apne jo do ends hain unke beech mein isliye we are getting three different reading for that particular combination to can i say that ki ye pura asam jo v1 v2 v3 ye jitna bhi potential difference hai ye battery ke potential difference se to zyada nahi ho sakta na if i say that battery is having the potential difference of 12 volt तो डेफिनेटली v1, v2 और v3 इस 12 वोल्ट से ज्यादा तो नहीं रख सकता अपना पोटेंशियल मतलब वो सबको हम प्लस करेंगे तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू और लेस देन दैट बट इससे ज्यादा हमें वो कभी भी पॉसिबल अगर हम सोचते हैं कि पॉसिबिलिटी होगी कि ज्यादा रहेगा तो वो पॉसिबल नहीं है लेट्स मूव ऑन टू द डिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन नाउ सो वॉट वी कैन डू इज विल स्टार्ट विद दोटेंशियल डिफरेंस ओवर हेयर सो वी कैन से वी एस ठीक है, सिंस वी आर डिराइविंग द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टर्स इन सीरीज तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस वी एस विल बी इक्वल टू नथिंग बट वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री ठीक है सो दिस इज एक्जैक्टली हाउ द एक्सप्रेशन स्टार्ट बाय तो वी एस इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इट्स फाइन नाउ वेन आई सी दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन V को अगर मुझे कहीं करंट और रेजिस्टेंस के टर्म्स में लेके आना है तो एक ही फॉर्मूला वो काम कर सकता है जो V, I और R के बीच में रिलेशन शो करता है करेक्ट दैट्स ओम्स लॉ एंड इफ आई से बाय ओम्स लॉ ठीक है बाय ओम्स लॉ व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज वी नो दैट के V इज इक्वल्स टू नथिंग बट आई एन टू हम क्या बोलते हैं potential difference is the product of current and the resistance so can i replace this v on in the above expression with i into r so if i do this thing what i get is i into rs theek okay? hai see i am not 
सेइंग आई वन सिंस करंट तो सबका सेम है ना तो इट विल बी रिमेन एज आई इट सेल्फ ठीक है आई आर एस इज इक्वल टू आई इन टू आर वन ठीक है सी आई को अगेन मैंने कोई नंबर नहीं दिया प्लस आई इन टू आर टू जो ऊपर का एक्सप्रेशन है बस उसी को मैंने सब्सिट्यूट किया हुआ है आई इंटू आर से और ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है प्लस आई इंटू आर थ्री दर इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेस दैट्स वाई आई रिटर्न इट बिलो दैट पर्टिकुलर लाइन सी वॉट आई कैन डू ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड आई कैन से दैट आई आई एंड आई कैन बी टेकन आउट एज अ कॉमन तो वॉट आई कैन डू इज दे आर फो आई आर एस ठीक है can be written as i okay taken out of the bracket and inside what will remain is r1 plus r2 plus r3 see we are getting closer to our with uh, to our aim now as you can say that this i is in multiplication with this particular expression on right hand side so if it comes on left hand side so it will be divided so this i and this i would get cancelled so the last expression of that particular combination which we have to uh, you know derive will come as can be written as rs is equals to nothing but r1 since i has been you know cancelled out plus r2 plus r3 so here we have completed with the derivation part we can do this particular thing till number of resistors you know till the number of resistors are connected so this is exactly how the derivation completes for the series combination and uh, i hope that you have understood with the derivation part of the formula so again i have to uh, you know we just have to recall it properly again that we have to use it by ohm's law we have do we have to do the uh, derivation by using the ohm's law without that ye cheez possible nahi hai theek okay. hai so let's uh, i'm pausing this video and let's return to the uh, uh, presentation of our chapter again so we were over here before uh, starting that particular derivation uh, and i hope that uh, you have understood with the expression derivations expression of the resistors in series see here there is a mistake in this diagram actually individual resistors has to be connected not a common volt uh, individual voltmeter has to be connected ठीक है, लाइक आर वन के लिए एक अलग वोल्ट मीटर होता है आर टू के लिए एक अलग वोल्ट मीटर होता है आर थ्री के लिए एक अलग वोल्ट मीटर होता है दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज हैविंग सम मिस्टेक व्हाई? बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली यू नो इट इज नॉट मेड इन ड्रॉन इन दैट पर्टिकुलर वे ठीक है इट हैज टू बी ड्रॉन लाइक दिस के हर एक वोल्ट uh, मीटर को जैसे मैंने प्रीवियस डायग्राम जैसे आपको ड्रॉ डेरिवेशन के टाइम पे करके दिखाया था लाइक दिस ठीक है समोट लाइक दिस ठीक है दिस डायग्राम इज बिन टेकन फ्रॉम एनसीआर टी आपके टेक्सट बुक में ही है ये डायग्राम ठीक है so now let's see exactly देखो हमने तो डिराइव कर लिया एक्सप्रेशन हमें पता भी चल गया कि अगर रेजिस्टर सीरीज में है कह दिया हमें तो वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जैसे ही वो हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस सम करके मिल जाता है तो हम ओम्सलो अप्लाई करके अगर हमारे पास में करंट है या पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में से कोई तीनों में से कोई भी दो नॉन वैल्यूज है तो ओम्सलो के थ्रू लास्ट में हम उसका आंसर निकाल कर दे सकते हैं अच्छा तो ये था रेजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में ना एवरी कॉम्बिनेशन हैव इट्स कैरेक्टरिस्टिक इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक वो यूनिक होता है अपने वे में तो डेफिनेटली जब आप कहते हो कि रेजिस्टर्स इन सीरीज की बात आती है तो रेजिस्टर्स को जब सीरीज में लगाया जाता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक्जैक्टली क्यों हम सीरीज कॉम्बिनेशन को यूटिलाइज करते हैं तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ हियर यू कैन सी द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज बिन नोटेड इन वे दैट वेन द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है विद द टर्मिनल ऑफ बैटरी तो वी कैन से दैट ईच रेजिस्टर हैज इट्स डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस करेक्ट जो आपके डायग्राम में फॉलो नहीं किया गया था क्योंकि एवरी रेजिस्टर हैज इट्स ओन वोल्टेज ड्रॉप तो उधर हर एक का अपना अपना वोल्ट मीटर होगा एक कंबाइंड वोल्ट मीटर अगर हम एक ही में कनेक्ट करके रख देंगे तो वो तो उसका सबका सम दिखाएगा ना तो डेफिनेटली नथिंग बट आपका बैटरी भी शो कर देगा तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता हर एक रजिस्टर का जो है अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप उसके अक्रॉस होता ही है ठीक है और जैसे हम देखते हैं करके कि वो एग्जैक्टली exactly कितने किसके इक्वल आता है तो जितना आपने सर्किट के अक्रॉस बैटरी में आपकी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रखी थी वो उन्हीं के बराबर रास्ट में निकलता है दैट्स वाई वी स्टार्टेड दैट डेरिवेशन विथ वी एस प्लस वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री क्योंकि वो सारे वोल्टेजेस को रीडिंग को प्लस करेंगे तो नथिंग बट हमारा बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलता है ओके okay. 
the next thing is when the number of resistors are connected in series then the same current flows through each of the resistance or resistor see humne jaise hi current ko cut kiya tha kyu cut kiya kyunki the same current is flowing through that particular each of the resistors okay when the resistors are connected in series kyunki current ko jaane ke liye aur koi rasta hi nahi tha okay without talking much more about it next uh, we'll move to the next point now the effective resistance of the resistors in this combination is always greater than the value of individual resistance sorry for the striking of that letter individual resistances so what exactly this means agar main bolta hu karke ki maine effective resistance dhoond liya like main bolta hu karke ki 10 ohms mera answer nikla jab maine wo 10 ohms answer nikala tha kya r1 10 ohms ke barabar tha वो जो मैंने एग्जांपल आपको शायद बताया था जिसमें मैंने आर वन को आई थिंक वी हैव टेकन एज टू ओम्स याद करने की अगर आप कोशिश रिकॉल करोगे तो थोड़े समय पहले की बात थी तो आर वन टू ओम्स का था क्या वो टेन ओम्स के बराबर है इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस के नहीं आर टू जो था वो फाइव ओम्स का था क्या फाइव ओम्स टेन ओम्स के बराबर निकला था क्या नहीं मतलब हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टर का जितना भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस था वो आपके टोटल रेजिस्टेंस का जब आप सीरीज में कॉम्बिनेशन में जब आर निकाल लेते हो उसके वो बराबर नहीं होता इट इज ऑलवेज मच मोर देन दैट तो जहाँ पे भी हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है जहाँ पे भी हमें करंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है उसको उसके अंदर से जल्दी कंडक्टर के अंदर से जाने नहीं देना है और यू कैन से ऑब्स्टिकल ज्यादा क्रिएट करने हैं पाथवे में करंट के तो वी यूज दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ठीक है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच विल डिस्कस अबाउट द हियर वी विल डिस्कसिंग अबाउट द रेजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सो एज आई सेड बिफोर पैरल कॉम्बिनेशन जब देखते हैं हम रेजिस्टर्स को दो पॉइंट के बीच में ही हम कनेक्ट करते हैं नाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज करेक्ट वी कैन अप्लाई दी सेम वोल्ट मीटर टू दम क्योंकि दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट हो रहा है ना वो ही दो पॉइंट के बीच में कनेक्शन हो रहा है तो मेरे को तो हर एक को वोल्ट मीटर लगाने की नीड ही नहीं है इफ आई से मैं आर वन के इस पार्ट के ऊपर वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ R2 के यहाँ पे एक दूसरा वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ तीसरा वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ बिलीव मी गाइस ये तीनों वोल्ट मीटर सेम ही रीडिंग देंगे आपको क्योंकि तीनों के पॉइंट्स जो है वो कॉमन है तीनों रेजिस्टर जो है वो दो ही पॉइंट्स के बीच में लगे हैं एंड दैट इज वाई वी से दैट द रेजिस्टर्स आर इन पैरल क्लियर हो गया दे आर पैरल टू वन अनदर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज वन बाय वन होता है जैसे आप लोग समझो क्लास में बैठते हो अगर मेरे तो एक के पीछे एक बैठते हो बेंच बाइस ठीक है इफ आई पर्टिकुलरली चूज रो ऑफ दी स्टूडेंट्स एक के पीछे एक होते तो वो सीरीज में बैठे हैं ठीक है इफ वी हैव टू यूज द वर्ड ओवर देर ठीक है एंड इफ आई रिलेट दिस थिंग टू दैरल सो वॉट वी कैन से अगर आपके बाजू में एक और रो है ठीक है एक रो है आपका उसके बाजू में एक और रो है एंड इफ अ स्टूडेंट इज सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर रो राइट इन ऑन द सेम बेंच जहां पर आप बैठे हो इफ आई से आप फर्स्ट बेंच में बैठे हो तो आपका फ्रेंड भी फर्स्ट बेंच पे दूसरे रो में बैठा है तो यू आर सिटिंग इन पैरल टू ईच अदर इफ आई यूज दैट टर्म ओवर देर क्लियर हुआ सो दिस इज एक्टली हाउ द रेजिस्टर्स आर इन पैरल according to the law of combination we can say the number of when the number of resistances are connected in parallel okay uh, the equal, the total resistance which we have to you know uh, find out after the combination has been done is actually equal to the reciprocals the sum of the reciprocals of individual resistances what exactly reciprocals mean reciprocal kya hota hai agar main likhta hu r okay this is a uh you can say a variable okay it's not an alphabet we are not in english now if i say there is a variable r uh in physics variable r right now for the chapter of electricity denotes resistance so what will be the reciprocal of this r it will be nothing but 1 upon r see avoid writing equal to over here okay r is not equal to 1 upon r आप ये किसी के भी किसी भी पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ में आप चाहो तो कर कर देख सकते हो कि अगर मैं आ, किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेता हूं तो वो रेसिप्रोकल के बराबर वो नंबर कभी नहीं होता उसके रेसिप्रोकल के बराबर ठीक है सो अगर मैं बोलता हूं करके कि यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इफ द रेजिस्टर्स आर लाइक आर ठीक है नेक्स्ट इज आर एंड आर इफ आई से दिस थिंग so what we can do is you have to make the reciprocals of them first and after that you have to de- uh, do the sum of the uh, reciprocals so the expression becomes like this it will be r1 1 upon r1 plus 1 upon r2 okay 1 upon r2 plus 1 upon r3 see 
अब मैंने सम भी किया और रेसिप्रोकल्स का आंसर भी जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वो भी एक्चुअली में जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसके लिए वो भी वो खुद भी रेसिप्रोकल में होगा एंड हियर वी यूज आर पी सिंस रेजिस्टेंस एंड पैरल तो व्हाट एक्सप्रेशन वी गेट ओवर हियर फ्रॉम दैट स्टेटमेंट दैट वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री वंस इफ द रेजिस्टर्स आर इन पैरल तो ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर सकते हैं अब इसका डेरिवेशन भी हम थोड़े टाइम में देखेंगे एग्जैक्टली exactly किस वे में इसको डिराइव किया जाता है ये फॉर्मूला कैसे बना इफ द एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड ठीक है यही कॉम्बिनेशन को मैं अगर बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्ट करते जाऊंगा रेजिस्टर्स कनेक्ट करते जाऊंगा तो भी ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा हमें उतने जितने भी रेजिस्टर्स लिए उन सब के हमें रेसिप्रोकल्स लेके उन सारे रेसिप्रोकल्स का सम लेके फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे वन अपन आर वन प्लस वन अपन आर टू प्लस वन अपन आर थ्री एंड वन अपन आर फोर वन अपन आर फाइव एंड सो ऑन टिल द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दैट यू विल कनेक्ट इन दैट कॉम्बिनेशन सो दिस इज एक्टली द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्मूला इज Now let's move on to the derivation part. Again, I am pausing the video. So let's start with the resistors in parallel combination. का जो derivation है formula का. So uh, once again, we'll draw a analytical diagram that will uh, help us to analyze exactly what we are up to. So I say that there are two points. ठीक है. Let's make them as x and y. जैसे हमारे previous diagram में था. इन दो points के बीच में तीन resistors connect है. So this will be your R1. Okay. Here I can connect another resistor. This will be your R2. Okay. And here I connect the third resistor. This will be your resistor R3. Okay. So they are connected. And they are connected to a battery. The common battery we have to place for them. That is also very important. If not, we will not be able to derive properly the expression. Okay. समझ नहीं पाएंगे इनके डेरिवेशन को नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट गाइस ठीक है यहाँ पे से अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है ठीक है आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ दैट एरो ऑन दैट लाइन दिस इज योर आर वन दिस इज योर आर टू एंड दिस इज योर आर थ्री आई एम नॉट नेमिंग दम एंड द सेम करंट विल फ्लो आउट फ्रॉम दैट कॉम्बिनेशन नाउ यू कैन सी पहले जब अगर हम बात करते थे रजिस्टर जब सीरीज में थे तो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यू नो डिफरेंट वे जो बाहर निकल सकते थे वहां से लेकिन अब हम अगर देखेंगे तो करंट हैज थ्री ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम लाइक दिस तो यहां से जो करंट फ्लो होगा अब वो होगा आई वन क्योंकि रेजिस्टेंस वन का अपना रेजिस्टेंस है तो वो अपने अंदर से अपने अमाउंट में करंट को अपने अंदर से परमिट करेगा फ्लो होने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से रेजिस्टेंस टू में से जो करंट फ्लो होगा वो आई टू होगा और जो रेजिस्टेंस थ्री के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई थ्री लेकिन कुल मिला के अगर हम देखेंगे वोल्ट मीटर अगर हम लगाते तो वो वोल्ट मीटर कॉमन लगा मतलब ये करके की तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम प्रीवियस में क्या हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था लेकिन करंट सेम था सीरीज में लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम बट द करंट इज एक्चुअली डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल रेजिस्टर तो वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन लाइक दिस व्हाट आई कैन से इज आई ऑफ पी सिंस वी आर इन पैरल कॉम्बिनेशन वॉट आई कैन से इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री If I correct, if I am correct with the things जो मैंने आपको जैसे बताया था उस वे में. Now again, I uh, see that करके के मेरे लिए ohms law आ जाता है, ठीक है? अब ये ohms law के through हम क्या करेंगे again? See, ohms law को यहाँ पर लेके इसलिए आना पड़ता है because I के terms में अगर हम देखेंगे तो expression हमें मिलने नहीं वाला. तो I, V और R के बीच में एक ही relation जो law है वो state करता है और वो ohms law है, ठीक है? So by ohms law I can say that I is nothing but equal to V upon R. वही वाला formula है जैसे उसको rotate कर लिया. I into R होता है तो R वहाँ I से multiplication में था अब यहाँ पर आ जाएगा तो right hand side में it will go in division with potential difference. So what I can do is I can you know replace these I's current जो हमारा है ठीक है we can substitute them with V upon R. So the above expression when the substitution you know is completed looks like this. ठीक है, therefore we can say V upon R one, ठीक है और R P. See, I'm not using V one, V two, V three. Again, the same logic logic has been used over here also. क्योंकि potential difference तो same है ना, so this will remain as it is. ठीक है, V upon R P, it will equal to V upon R one, ठीक है. Subsequently, it will go to V upon R two, and it will be the next thing. Yeah, I three will be V upon R three. 
so since we are taking the voltage as constant they are equal okay once we take out it as common from both of the side they both gets cancelled see we can see it like v into 1 upon rp like this okay it is equal to v again a square bracket into 1 upon see bracket means into right so 1 upon r1 plus 1 upon r2 here we have took potential difference as common 2 plus 1 upon r3 again this v and this v gets cancelled so the last expression which we conclude from this derivation is nothing but again 1 upon rp is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 it will go on till n number of resistors are connected that is 1 upon rn clear so this is exactly how the derivation of the resistors in parallel combination has been taken up there is another thing that uh, i will uh, you know explain you in the uh, classes during the lectures we will start after this uh, lockdown is completed is that if you have, have if you are having it's a very you know when you say that karke ki sir ye formula bahut different hai isme hum rs ka jo formula jo tha resistors in series tha wo to hum simply addition karna chahte the aur addition ho bhi jata tha ab yahan pe reciprocal hai to what we have to do over here jab hame isko solve karna hota hai jab hum inke problems ko dekhenge to problems ko jab aapko solve karna hota hai to you need to take lcm of the fractions if you remember lcm ko hum leke कॉमन का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो ले लेते हैं और उसके थ्रू डिनोमिनेटर कॉमन हो जाता है और फिर उसके बाद आपका जो एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होता है लेकिन अगर सिर्फ दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो वी हैव अ फॉर्मूला इट्स वेरी शॉर्ट फॉर्मूला इट्स नथिंग बट आर पी सी इट्स नॉट वन अपॉन आर पी इट्स आर पी विच इज इक्वल्स टू आर वन सिंस टू ओनली टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड आर वन इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू सो दिस इज एक्जैक्टली you can do if you are having only two resistor see that calculation requires a lot of time but uh, i hope that uh, by using this formula okay again i am repeating the thing that this is only for two resistors this is only possible for two resistor okay we get this particular formula that is rp is equals to remember r1 into r2 upon r1 plus r2 matlab product of resistance upar kar lo niche sum of resistances so, ko divide kar do okay you will directly get rp यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि आरपी जैसे मिलता है तो हमें आरपी नहीं मिलेगा वो हमें वन अपन आरपी मिलेगा तो व्हाट यू हैव टू डू इज दी इनवर्ड एंड डूइंग दी इनवर्ड एंड ओवर दियर यू रिमेंबर अगर आप लोग को याद होगा तो इक्वल रेशियोज जब आप लोग सीखोगे मैथमेटिक्स में ऑल का पार्ट है जो आपका उसमें आपको इनवर्ड एंडो कॉम्पोन एंडो डिविडेंडो ऐसे सारे अलग अलग ऑपरेशन uh, जो होते हैं फ्रैक्शन के जब हम बात करते लेते हैं तो वो सिखाए जाएंगे तो इनवर्ड एंडो इज नथिंग बट आपका जो डिनोमिनेटर वो न्यूमिनेटर में आ जाता है एंड न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है व्हाट वी कॉल एस इनवर्डेंडो यहाँ पे हमें इनवर्डेंडो कर ही आंसर मिलता है ठीक है लेकिन ये फॉर्मूला में हमें इनवर्डेंडो लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सिर्फ ये जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे रेजिस्टर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा अब किसी को डाउट आता सर करके कि अगर नंबर ऑफ थ्री रेजिस्टर्स है फोर रेजिस्टर्स है कनेक्ट है तो सर आपने टू रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला बताया थ्री रेजिस्टर्स के लिए भी फॉर्मूला है क्या देर इज अ फॉर्मूला ऐसे ही बनता है वो फॉर्मूला भी लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा और मुझे अभी इस डेरिवेशन को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको दिमाग से आपके पूरी तरह से निकालना नहीं है सो फिलहाल के लिए लेट्स कीप द थिंग्स मच मोर सिंपलर टू यू आल्सो एंड इवन आपके दिमाग के लिए भी वो काफी अच्छा हो जाता है फॉर अदर्स ऑल्सो सो आई एम पॉजिंग माई वीडियो एंड अगेन विल रिटर्न टू दी प्रेजेंटेशन ऑफ दी चैप्टर सो as you saw that exactly how the derivation of this particular expression has be, to be you know given out to hum logo ne derivation kiya jaise maine kaha tha karke ke current ke liye teen options ho jate hain i1 i2 r3 bilkul us way mein ye diagram mein bhi main kar sakta tha uh, but we have already seen it over there ab jaise series combination ke kuch characteristics the bilkul usi tarike se aapke resistors in parallel combination ke bhi kuch apne characteristics honge um yahan aage jaane se pehle main agar aap logo se ek question puchta hu bahut common sa हम बोल सकते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन देखा जाता है कि अगर मैं बोलता हूँ करके कि जो रेजिस्टर्स आई मीन आप लोगों ने अपने बिल्डिंग में कभी अगर देखा होगा फंक्शंस के दौरान कुछ लाइटिंग्स जो हैं लगाई जाती हैं ठीक है उनके अपने अपने एक रोज होते हैं रोज इन द सेंस 
वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर से कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे एलईडीज होते हैं लेकिन एक ही कंडक्टर से कनेक्टेड होता है पुराना टाइम पे क्या होता था कि एलईडीज की जगह पे बल्ब यूज किया जाता था और उतना नॉलेज लोगों में नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स के रिगार्डिंग तो क्या होता था कि उस पर्टिकुलर रो में जो एक पर्टिकुलर रो है उसमें से एक बल्ब भी अगर खराब हो जाता था तो वो पूरा रो काम करना बंद कर देता था इसके पीछे अगर हम दिमाग लगाने की सोचते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा सा कुछ एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देना शुरू होता है याद रखना ये प्रॉब्लम क्या है हम आगे जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि सीरीज और पैरल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है उधर ये पॉइंट को वापस से डिस्कस करने की बात करते हैं ठीक है नाउ लेट्स गेट टू दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैरल कॉम्बिनेशन so as i said before that when a number of resistances are connected in parallel combination then the potential difference across each resistance is same to the voltage of a battery which has been applied series mein kya hota tha ki current same flow hota tha lekin voltage iska sum jo hoga wo battery ke barabar rehta tha voltage iska sum karenge to lekin jab hum kehte hain karke ki resistors parallel combination mein hote hain to aapka potential difference to same hi rehta hai बल्कि उनमें से जाने वाले करंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं क्लियर हुआ सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक से स्टेट दैट व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल दे आर जॉइंटेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी देन द डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स एज आई सेड बिफोर हर एक रेजिस्टर में से अपना अपना अमाउंट का करंट फ्लो होगा ठीक है बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द पैरेलल रेजिस्टर is taken together to the equal of the current flowing through the circuit i ip jo hamara tha wo kya tha nothing but i1 plus i2 plus i3 to ye sare currents ko add kiya to current circuit ke andar jitna tha utne hi uske barabar hoga usse zyada to nahi hoga na so wahi cheez wahan par wo batata hai aur jab hum usko find karte hain to total current of circuit jitna hai us total current jo circuit ke andar hai uske barabar hi hame answer deta hai सो ये कैरेक्टरिस्टिक से पैरेलल कॉम्बिनेशन के यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक मुझे नोट करना था बट आई डेंट रिटर्न रोट ओवर दिस प्रेजेंटेशन इज कि जैसे रेजिस्टर्स इन सीरीज इंक्रीज करने के काम आता है रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हो इवन दो इफ द रेजिस्टर्स आर हैविंग यू नो ग्रेटर वैल्यूज वंस इफ यू कनेक्ट देम इन दी पैरल कॉम्बिनेशन यू विल ऑब्जर्व दैट कि जितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिलता है ना वो एक्चुअली में काफी कम होता है मतलब करंट फ्लो ज्यादा मतलब जहां पे भी हमें अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करो और जहां हमें रेजिस्टेंस को ज्यादा रखना है वहां रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करो दोनों के भी कैरेक्टरिस्टिक्स के अपने अपने रीजंस हैं और दोनों के भी अपने अपने यूजेस है ऐसा नहीं है कि सर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो रहा है उसका तो रेजिस्टेंस बढ़ता है पैरल में कनेक्ट होता है तो कम होता है तो पैरल में लगाएंगे ना हम रेजिस्टर्स को सीरीज में क्यों लगाए दिस इज नॉट लाइक दैट जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग हमें उसके थ्रू काम करना होता है और उस वे में उस रेजिस्टर को कनेक्ट करना जो रेजिस्टर्स है उनको कनेक्ट करना ही पड़ता है दिस इज नथिंग लाइट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसमें करके कि ये ऐसा ही है तो ऐसे ही रखें तो क्या होगा like this theek okay? hai let's move to the next slide of the uh, chapter you see here is the difference between the resistors and uh, resistors in series and parallel combination which is uh, very important from the exam point of view uh, okay when we talk about resistors in parallel combination when we talk about resistors in series combination there are certain difference in both of the combination agar nahi hota to hum unko discuss kyun karte right so yeah लेट्स अगेन रिकॉल दैट एग्जाम्पल जो मैंने दिया था आपके घर में उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ वो एग्जाम्पल में आपके घर में अगर मैं बोलता हूँ कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है अगर तो क्या बाकी के सारे लाइट्स बंद होते हैं जैसे वो जगह पे हो रहा था नहीं अब हम थोड़ा क्लियरिटी पे लेकर आते हैं वो एग्जाम्पल को जब वो बल्ब को हमने एक यू नो डेकोरेशन बल्ब जो आप लोग लगाते हो डेकोरेशन के लाइट्स उसमें से एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो क्यों पूरा रो बंद हो जाता है बिकॉज बेटा अगर एक बल्ब हमारा जब टूट जाता है उसका फिलामेंट ब्रेक हो जाता है या वो जल जाता है फ्यूज हो जाता है जो भी है तो आगे वाले जो बल्ब है उसको वो करंट नहीं मिलेगा ना ये विजुअलाइज करो अपने आप ठीक है अगर मैं बोलता हूँ करके कि तीन बल्ब जो है ठीक है इट इज कनेक्टेड इन पर्टिकुलर वे लाइक दिस तीन बल्ब है दिस इज बल्ब वन आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट इन सर्कल आई एम नॉट ड्रॉइंग इट इन प्रॉपर डिटेल ऐसे तीन बल्ब है जो कनेक्ट हुए हैं ठीक है यहाँ से करंट आ रहा है यहाँ से करंट उसके अंदर से फ्लो होके जा रहा है अगर मैं बोलता हूँ करके के बीच में ही करंट का जो करंट है आपका बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया तो फर्स्ट बल्ब है सेकंड बल्ब है इवन दो इनमें से इधर तक करंट आ रहा है लेकिन आगे वाले बल्ब में वो करंट फ्लो होगा नहीं देखा जाए तो इनफैक्ट पूरा सर्किट ही ब्रेक हो जाता है तो ना ये बल्ब ग्लो होगा ना ये बल्ब फ्लो होगा 
फेयर हुआ सो so, ये सीरीज कॉम्बिनेशन जो है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर आप इक्विपमेंट्स को डिवाइसेस को सीरीज में लगाते हो नो डाउट उनका रेजिस्टेंस बढ़ेगा बढ़ेगा मतलब पहले वाला इक्विपमेंट अगर ज्यादा करंट लेता है तो दूसरे वाले इक्विपमेंट को करंट मिलेगा ही नहीं उसको रन करने के ये तो उसका ड्रॉबैक हुआ क्योंकि इंक्रीज करता है ना वो रेजिस्टेंस दूसरा ड्रॉबैक ये है कि एक डिवाइस अगर काम करना बंद कर देता है तो दूसरा डिवाइस भी काम करना बंद कर देगा क्योंकि आपने उसको सीरीज में कनेक्ट किया है ठीक है जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक का अपना पाथवे होता है करंट को लेके जाने का आने का तो अगर मैं बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करता हूं जैसे अभी यहां पर दो बल्ब की बात करता हूं मैं तो अगर इनमें से कोई एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है यहां से करंट आएगा और यहां से करंट जाएगा ठीक है इनमें से कोई एक भी बल्ब फ्यूज होता है अगर तो दूसरे वाले बल्ब को कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि इसमें से करंट फ्लो हो सकता है भले ही यहाँ से करंट फ्लो ना हो रहा हो ठीक है सो ये आपके घर में यूटिलाइज होता है आपके घर में जो कनेक्शन किए गए हैं दे आर ऑल इन पैरल कॉम्बिनेशन दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरल कॉम्बिनेशन जिससे करंट की खपत जो है हर एक डिवाइस की अपनी अपनी होगी और वो अपने हिसाब से करंट ले लेगा लेकिन सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा इसी आपके घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 ट्वेंटी वोल्ट का होता है अगर आप सिंगल फेज लाइन को कनेक्ट करते हो तो तो ये 220 ट्वेंटी वोल्ट का जो सिंगल फेज कनेक्शन है ये पैरल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है इसीलिए हम पैरली सारे बोर्ड्स के थ्रू स्विचेस को कनेक्ट करते हैं कि हर एक डिवाइस को पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल मिले लेकिन वो अपने अमाउंट के रिगार्डिंग करंट जो है वो एक्सेस करेगा ठीक है लेट्स मूव टू दी डिफ्रेंसिएशन ऑफ दीज टू कैरेक्टर पॉइंट बाय पॉइंट हम उसको डिफरेंस फाइंड करते हैं देखिए पहला पॉइंट कहता है इफ दी वन इफ वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट अदर अप्लायसेज कीप वर्किंग नॉर्मली जो मेरा पहला पॉइंट था डिस्कशन का कि रजिस्टर्स अगर पैरल कनेक्शन में है तो अगर एक डिवाइस खराब भी हो जाएगा दूसरे डिवाइस को कोई दिक्कत नहीं आती है और सीरीज में ठीक उसका उल्टा करके कि अगर एक भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या डिवाइस काम करना बंद कर देता है फ्यूज हो जाता है तो वो पूरे सर्किट को खराब कर सकता है आगे डिवाइस भले ही कनेक्टेड हो वो फ्यूज नहीं भी हो तो भी काम नहीं करेंगे दूसरा कॉम्बिनेशन का अगर हम देख पैरल कॉम्बिनेशन पर वापस लौटते हैं हम उसका पॉइंट देखते हैं इफ द सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरल कॉम्बिनेशन ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायस हैज इट ओन स्विच या दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैरल कॉम्बिनेशन हर एक पर्टिकुलर स्विच अगर आप अपने घर में देखते हो सी ट्यूबलाइट का एक स्विच है फैन का एक स्विच है बल्ब का एक स्विच है राइट हर एक डिवाइस का अपना एक स्विच है आप ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करो तीनों एक साथ ऑन नहीं होंगे तीनों एक साथ ऑफ नहीं होंगे क्योंकि हर एक का अपना स्विच है तो हर एक अपने हिसाब से करंट को ऑन कर सकता है और ऑफ कर सकता है अगर हम चाहते हैं वैसा तो लेकिन अगर आप सीरीज में कनेक्ट कर देते हो सी अभी अगर मैं वापस से उसको डायग्राम को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगा ये चीज का समझो तीन बल्ब है ऐसे कनेक्टेड है ठीक है यहाँ से आगे नीचे बैटरी जाएगा जैसे होता है यूजली और समझो अगर यहाँ पर मैं एक स्विच कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस ठीक है एक स्विच यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया सो योर स्विच इज एक्चुअली कॉमन टू ऑल विच मीन्स अगर ये स्विच को मैंने ऑन किया या ऑफ किया तीनों एक साथ बल्ब ग्लो करेंगे या तो फिर तीनों एक साथ ही स्विच ऑफ हो जाएंगे मतलब स्विच ऑन करें या ऑफ करें तीनों एक साथ काम करेंगे तो हम सेपरेट स्विचेस हर एक डिवाइस के लिए लगा नहीं सकते बीच में आप बोलोगे करके सर हम बीच में प्लेस करें तो चलेगा क्या बेटा बीच में से अगर इधर का स्विच क्लोज किया इधर का स्विच अगर आपका ब्लोज क्लोज नहीं होगा तो अगेन सेम फिनोमिना हो जाएगा आगे के डिवाइस में करंट जाएगा ही नहीं तो बाकी बल्ब काम कैसे करेंगे तो सेपरेट स्विचेस कैन नॉट बी प्लेस इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर ईच ऑफ द डिवाइस दिस इज अगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ एट एन अदर थिंग इज सी ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट ईच ऑफ द अपलाइंस गेट्स द सेम वोल्टेज एज ऑफ द पावर सोर्स पावर सोर्स 220 वोल्ट का घर पे आता है हर एक डिवाइस को 220 वोल्ट मिलेगा रिगार्डलेस ऑफ द हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपने उधर कनेक्ट किया हुआ है हेवी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस अगर आपने कनेक्ट किया लाइक like पानी का मोटर हो गया गीजर हो गया पीसीज हो गए ठीक है जो भी कुछ आपने कनेक्ट किया जो ज्यादा पावर ड्रॉ करता है आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड से उसके बावजूद भी सब के पास में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा सिंस उससे कोई फर्क नहीं होता वो करंट के बेसिस पे चलता है सब अपने अपने एक रिगार्डिंग करंट लेते हैं ठीक है एंड व्हेन वी से द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो सबका सेम वोल्टेज होता है जो पावर लाइंस का दिया जाता है तो डेफिनेटली हर एक का अपना अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा तो सबको सारे अप्लायसेज को सेम वोल्टेज मिलेगा नहीं ठीक है 
द लास्ट पॉइंट सेज दैट करके कि ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होता है हाउस होल्ड का वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था कि रेजिस्टर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते तो रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर आप पैरेलली कनेक्ट करते हो तो लोड जो होता है वो कम हो जाता है लोड इन इन द सेंस ये वर्ड एग्जैक्टली तब यूज यूटिलाइज किया जाता है जब बहुत सारे अलग अलग यू नो अप्लायसेज कनेक्ट किए जाते हैं आपके घर में इट इज नथिंग बट इट मीन सिंपली रेजिस्टेंस ठीक है इट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस सो वेन दीज पर्टिकुलर डिवाइस जब कनेक्ट किए जाते हैं दे आर ऑल कंसिडर As resistor itself, ठीक है हर चीज को हम रेजिस्टर के फॉर्म में ही कंसिडर करते हैं चाहे आपका कंप्यूटर हो कुछ भी हो दे आर जस्ट अ सेट ऑफ रेजिस्टर है खुद रेजिस्टर ही वो तो अगर आप उनको पैरल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हो तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं जिससे बाजू वाले के घर को कोई तकलीफ नहीं आती लेकिन अगर आप अपने घर पे ऐसे करते तो करंट को YouTube ज्यादा भी बनाना पड़ता था आपको और साथ ही साथ में पावर सोर्स में आपके घर में ही सब कुछ यूटिलाइज हो जाता था तो दूसरे सर्किट को पावर सोर्स के थ्रू उतना करंट मिलता नहीं था ठीक है और पोटेंशियल डिफरेंस कम मिलता था तो उनके डिवाइस काम नहीं करते थे सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन दी सीरीज एंड द पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर that is heating effect of electric current i request the students that uh, agar aapka itna topic dekh ke ho jata you can take a break in between since this particular session today i tried it in such a way that you need to you know get whole knowledge in that particular part and i think this will be the last uh, video on this particular chapter this will be the last video since aaj sare concepts jo aapke complete ho jayenge it will not take much more time सो uh, so, यहाँ पर आप एक पॉज ले सकते हो और अब तक जितना भी आपने लर्न किया है वो रिकॉल करके प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर लो और उसके बाद ही ये सेक्शन को आगे पढ़ना ठीक है इट्स नथिंग लाइक करके कि आपको समझेगा नहीं यू कैन वॉट वॉच इट कंटिन्यूसली ऑल्सो बट आपके हिसाब से कन्वीनियंट रहे जैसे मैं बता रहा हूँ सेंस काफी टाइम हो जाता है उसमें ठीक है सो इट्स ओके अगर आप लोग का जैसे ही वो हो जाता है तो यू कैन स्टार्ट विद दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो अब हम स्टार्ट करने वाले सो you can see there is a picture along side theek okay? hai this is very familiar to us agar aap logo ne dhyan se kabhi kidhar dekha hoga to ye actually mein heater hai jo un gharon mein utilize kiya jata hai un gharon mein rakha jata hai jahan par bahut thand hoti hai theek hai jo jo log bahut hi hilly regions mein rehte hain thandi ke samay ye jo device hai ye bahut kaam karta hai ye exactly room heater hai aur ye room heater jo hai ye अगर आप देखोगे तो ये काम कैसे करता है इसको सिंपली आपको प्लग को उसका जो रहता है एक पिन होता है वो आपको प्लग के अंदर आपके कनेक्ट करना है जो पावर आउटसोर्स का जो एक पिन होता है उसमें कनेक्ट करना है स्विच ऑन करना है इट विल यू नो सडनली स्टार्ट टू हीट इट वो हीट होने लगता है और उसमें से अचानक से ऐसी एक गोल्डन कलर की लाइट आने लगती है इट इज जस्ट यू नो यू कैन से दैट करके इट्स अ इफेक्ट ऑफ दैट हीटिंग विच इज क्रिएटेड ओवर दिया जैसे ही वो हीट होने लगते हैं उनके अंदर के जो कम्पोनेट्स वो अपने आप उसमें से थोड़ा बहुत ग्लोइंग इफेक्ट शो करना चालू कर देते हैं वो हीट बढ़ा रहा है अपने अंदर ठीक है तो हीटिंग इफेक्ट एक्जैक्टली क्या है उसी तरीके से आप जब इलेक्ट्रिक आयन यूज करते हो अपने घर पे स्त्री जिसको हम कहते हैं तो वो भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है आपको अगेन पिन को लगाना है बोर्ड के अंदर अगेन आपका स्त्री जो है वो हीट होना चालू हो जाता है और काम करना स्टार्ट कर देता है तो इसके पीछे रीजन क्या है वाई इट इज सो के जब हम इनको प्लग करते हैं तो ये हीट होना चालू हो जाता है उसके पीछे रीजन क्या है सी ऑल हैज टू डू इज विथ दिस पर्टिकुलर थिंग रेजिस्टेंस हीटिंग इफेक्ट आता ही रेजिस्टेंस के वजह से है और करंट के वजह से है अब मोबाइल फोन को एक और चीज मैं अभी यहां पर बताऊंगा ये तो दो हुए अब मोबाइल फोन का एक एग्जाम्पल लेते हैं समझो अगर आप मेरे वीडियो को बहुत टाइम से देख रहे हो आप अगर फील करोगे आपके बैक पैनल पे आपके मोबाइल के ठीक है और अगर आप चार्ज कर रहे हो तो ये चीज ज्यादा होती है आपका बैक पैनल काफी हीट हो चुका होता है वो टाइम पे आपके हाथ पे भी यू नो यू फील दैट ट्रेमेंडियस हीट इन ऑन योर हैंड्स ठीक है अगर ये फोन आप बहुत ज्यादा समय तक चलाते हो तो होता है मतलब टाइम इज ऑल्सो हैविंग सम रिलेशन विद दी यू नो दिस हीटिंग इफेक्ट अच्छा टाइम हुआ वो भी हो गया और बल्ब का भी अगर आप चाहिए तो एक एग्जांपल ले सकते हो फैन के बेस प्लेट का भी एग्जांपल ले सकते हो पंखा बहुत टाइम चलता है बल्ब अगर बहुत टाइम ग्लो होता है बहुत समय से ग्लो हो रहा है तो आप उनको टच करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हीट को महसूस करना ही पड़ेगा मतलब टाइम करंट एंड रेजिस्टेंस थ्री ऑफ देम इज हैविंग सम रिलेशन विद दीटिंग इफेक्ट ठीक है रेजिस्टेंस जब ज्यादा होता है ना कंडक्टर में तो गाइस क्या होता है कि अगर मैं एक रेजिस्टर के अंदर से अभी मैं उसी के आगे उसी, उसी के ऊपर आगे मैं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली exactly जब आप रेजिस्टर को प्लेस करते हो सर्किट में तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस टू दैट इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर से फ्लो होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी उसका क्या वही चीज के ऊपर ये बात आती है सो हीट इज एक्चुअली इज नथिंग बट दी फॉर्म ऑफ एनर्जी 
the electricity which we are applying to the devices are is, is also a form of energy so these devices actually convert the electrical energy into heating energy okay it's just a transformation of energy but how it is possible exactly kis way mein wo possible hai ab wo hum find out karne wale hain so let's move to the next slide now yeah so here uh, the title says the joule's law of heating it's it is nothing but the heating effect itself theek hai james pescott joules jo the wo ek bahut acche khase physicist the unhone power se related bahut sare cheezon ko unhone find out kiya unhone dekha karke ke electrical terms mein bhi ye cheez possible hai apply karna theek hai mechanical work unhone dekha tha karke ki kaise hum you know calculate kar sakte hain to unhone dekha karke are ye cheez to electrical terms mein bhi hum find out kar sakte hain to unhone electric electricity ki field mein bhi kafi kuch researches kiye aur ye law jo heating का होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी वो भी उन्होंने अपने थ्रू पब्लिश किया उनका कहना था करके कि जब भी आप एक रेजिस्टर को ठीक है आई एम ड्राइंग द द थिंग बिलो दिस स्लाइड सो यू यू कैन विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग इन फ्रंट ऑफ यू ठीक है दिस इज अ रेजिस्टर जो कॉमन रेजिस्टर आप लेते हो अब जैसे ही इसके अंदर से कोई करंट फ्लो होगा नथिंग बट करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस अभी चार्जेस जैसे ही इस रेजिस्टर के क्रॉस फ्लो होगा तो क्या होगा उसे उसे कुछ अपोजिशन फील होंगी उसे कुछ अपोजिशन को महसूस करना होगा या बोल सकते करके सहन करना होगा लेकिन इसके अंदर एनर्जी है अभी एनर्जी किस में जाए किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा बट जब वो टकराएगा ना रेजिस्टेंस के अंदर जो ऑब्सिकल्स है उनसे तो अपने अंदर से जो है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा वो अपने अंदर से वो एनर्जी को रिलीज करेगा लेकिन जैसे ही वो एनर्जी रिलीज आउट होती है तो एनर्जी तो कोई भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो यहाँ पर वो फॉर्म ले लेता है ऑफ हीट ठीक है और जब ये और ज्यादा हो जाता है तो सडनली वहां पे लाइट भी आ जाता है उसमें एग्जिस्टेंस में ठीक है तो यहाँ पर आपकी बुक में भी वही चीज बताया हुआ है करके कि एग्जैक्टली exactly जब दो टर्मिनल्स जो सेट किए हुए हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव होते हैं ठीक है उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही वो रेजिस्टर्स अपने अंदर से एनर्जी जो है धीरे धीरे जब ऑप्शिकल्स के थ्रू ओवरकम होकर निकलते हैं तो अपने अंदर से वो जो एनर्जी है वो अपने बाहर जो है अपने अंदर से एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ में रिलीज आउट करते हैं बिकॉज ऑफ इट द यू कैन से दैट दी हीटिंग इफेक्ट इज बिन ऑब्जर्व ठीक है तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिए दैट करके के अगर आप आ, बोलते हो करके के जब आप फैन के ब्लेड्स की बात करते हो ठीक है फैन के ब्लेड्स को रोटेट करना हो गया बल्ब को ब्लो करवाना हो गया डिवाइस को काम करवाना हो गया तो इट रिक्वायर सम एनर्जी ना तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट एनर्जी ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द्लो ऑफ चार्जेस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी एनर्जी तो यही एनर्जी जो है ना वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है सो बाकी जो चीज है यू कैन रीड इट आउट इट इज वन एंड द सेम थिंग जो मैंने पहले आप लोग को टॉपिक शुरू करने से बताया सो इफ इट टॉक अबाउट द जूल्स लॉ तो जूल्स लॉ एक्जैक्टली स्टेट करता है कि द इफेक्ट ऑफ हीट विच इज क्रिएटेड इन द कंडक्टर दैट एनर्जी ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट मतलब हीट एनर्जी जो यहाँ पर क्रिएट होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट मतलब आई स्क्वायर करोगे तो भी हीट बढ़ेगा Heat is directly proportional to the resistance. As I said, जितना ज्यादा resistance, उतना ज्यादा आपका heat बनेगा तो ये भी एक expression बन गया तीसरा time और current जितना उसमें से pass होता है उसके ऊपर है मतलब h जितना ज्यादा निकल रहा है मतलब ये कि उसके अंदर जो current flow हो रहा है वो भी इसका time भी काफी ज्यादा होगा तो ये तीनों directly proportional है h के current भी resistance भी और साथ ही साथ में time भी ठीक है ये तीनों के तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लास्ट में जब फॉर्मूला जब फाइनलाइज किया जाता है तो जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इन टू टी सबका प्रोडक्ट कर दिया उन्होंने आई स्क्वायर का आर से और टी से प्रोडक्ट करके आंसर निकाल लिया अब इसका डेरिवेशन जो है वो आता है इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सो वॉट विल डू इज इज दैट करके कि हम अभी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को रोकेंगे एंड विल मूव टू द डेरिवेशन ऑफ द particular formula so i am pausing the video once again so here we go with the derivation of the formula jo hum log abhi heating effect ke liye find out karne wale hain to iske liye teen formulas ki need hoti hai theek hai joule's law ke liye jo heating effect uske liye pehla formula hota hai that is nothing but v is equals to w upon q which is most important see hamara formula hum log ne jab sikha tha to yahi sare cheezon se seekh kar chalu kiya tha dusra formula is nothing but i is equals to q upon t ठीक है करंट का अपना इंडिविजुअल जो फॉर्मूला था वो हो गया ये दोनों के अपने इंडिविजुअल फॉर्मूलाज हो गए तीसरा क्या आएगा करेक्ट इट विल बी ओम्स लॉ फॉर्मूला जो हमारा मिलता है दैट इज नथिंग बट वी इज इक्वल्स टू आई इन टू 
आर ठीक है ये तीन हो गए फॉर्मूलास अब हमें शुरू किससे करना है सी हम ये वाले फॉर्मूला से शुरुआत करने वाले हैं डेरिवेशन का और इसी के थ्रू डेरिवेशन आगे स्टार्ट होता है तो वट एग्जैक्टली वी हैव टू डू दिस सी वेन वी से कि हर एक डिवाइस को काम करने के लिए एनर्जी लगती है मतलब देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड वर्क डन तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला देखते हो तो इट इज वर्क डन बाय चार्ज तो हम उसको उसी वे में लेंगे हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला को वर्क डन के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग एड लाइन ओवर हेयर सो दैट वो सेक्शन ऊपर ही रहे वॉट आई कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट दिस फॉर्मूला एज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इन टू क्यू ठीक है वी कैन राइट इट इज इन दिस वे अब हम v को और q को एक सेपरेट फॉर्मूला से रिप्लेस करेंगे c ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटा सा डेरिवेशन है ये लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में या कहीं और इनको अगर आप देखोगे ना डेरिवेशन काफी लंबा दिखाया जाता है तो इट्स वेरी सिंपल थिंग अब हम क्या करेंगे v की अपनी फॉर्मूला जो ओम्स लॉ के थ्रू मिलती है और q की अपनी फॉर्मूला जो करंट के फॉर्मूला के थ्रू निकलेगी उसको सब्सिट्यूट कर देंगे हम वहाँ पे अब यहाँ पे हम वी को देखते हैं तो वी इज इक्वल्स टू नथिंग बट आई तो ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है तो ये हम वी के जगह पे रिप्लेस कर ही देंगे दूसरा जो हमें सब्सिट्यूशन करना है वो क्यू के लिए करना है तो इफ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी तो क्यू इज इक्वल टू वॉट आई इन टू टी बराबर सो अब हम क्या करेंगे क्यू के जगह पे हम आई टी पुट कर देंगे और वी के जगह पे हम आई आर पुट कर देंगे अगर ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया तो हम इसी फॉर्मूला को कन्वर्ट कर देंगे कि डब्ल्यू इज इक्वल टू नथिंग बट आई इन टू आर दिस वॉज फॉर दी वी इन टू सिंस इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन था इन टू आई इंटू टी हो गया सो आई इंटू आई इज नथिंग बट क्या आई स्क्वायर आर एक ही बार है तो दैट इज आर कैपिटल आर इन टू टी विच इज टाइम यह आपका मिल जाता है लेकिन गाइज आप बोलो कि सर ये तो वर्क डन हुआ हमें तो एनर्जी के लिए हीटिंग एनर्जी के लिए आंसर निकालना था सो so गाइज याद रखें अगर आप लोगों ने अपने लोअर स्टैंडर्ड में काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मुला भी जब डिराइव की होगी तो हम पहले फॉर्मूला वर्कडन की लगाते थे और उसके बाद उसको फिर रिप्लेस कर देते एनर्जी की सिंस जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है उसी के बेस पे वो वर्क डन कर सकता है तो हम क्या करते हैं ये वर्क डन किसके लिए हो रहा होगा ये वर्क डन जितना भी है ये किसके लिए हो रहा होगा दिस वॉज फॉर दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी हीटिंग एनर्जी होगी इसीलिए फिर इसको लास्ट में एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के टर्म्स में डिनोट किया जाता है क्लियर हुआ सो दिस इज एक्टली हाउ द डेरिवेशन इज इट्स अ वेरी शॉर्ट डेरिवेशन बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन की थ्री ऑफ द फॉर्मूलाज इन टर्म्स और आपको ये फॉर्मूला से स्टार्ट करना है कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वी के दो फॉर्मूलाज है सर इसमें से कौन सा लगा वैसे तो आई के भी दो फॉर्मूला हो जाते हैं एक ओम्सला वाला फॉर्मूला और एक ये तो आपको कंफ्यूज उसमें होना नहीं है यू नीड टू बी क्लियर विथ यूजिंग दीज फॉर्मूलाज ड्यूरिंग द डेरिवेशन सो लेट्स आई एम पॉजिंग दिस वीडियो वंस अगेन सो लेट्स मूव ऑन टू दी आर प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ आर चैप्टर so as we have seen that exactly how we have to derive this particular formula kis way mein derive kiya gaya tha to aise kar kar agar hum dekhenge to formula hamara wo ban ban jata hai ab heating effect to definitely hame day to day life mein bahut kaam aati bhi hogi kahin na kahin to uske applications bhi samajhna bahut zaruri hai heating effect ke applications aap bulb mein use karte ho electric bulb mein ya correct electric bulb mein bhi heating effect hi use hota hai aap bologe karke sir usme to electrical energy light energy mein convert hoti hai बेटा जो हीटिंग इफेक्ट है ना उसी के थ्रू ये चीज पॉसिबल है अगर आपका हीटिंग नहीं होता फिलामेंट का जो बल्ब के अंदर मौजूद होता है दैट थिन वायर स्प्रिंग लाइक जो दिखाई देता है तो आप अपने आप लाइट बना ही नहीं सकते थे वहां पे ठीक है वो ज्यादा गर्म हो जाता है तो अपने आप लाइट बनाता है जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर मेटल का रॉड को हीट करते तो अपने आप ब्लो करते रेडिश कलर में इट्स वेन एंड द सेम थिंग ठीक है तो ऐसे कर कर अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपका हीटिंग इफेक्ट वहां पर अप्लाई होता है फिर जहां जहां पर अभी अगर आप देखोगे स्टेशन में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जगहों पे एलपीजी कनेक्शंस होते थे पहले लेकिन उससे काफी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे कहीं चांसेस होते थे कि आग लग सकता है वो नहीं होते क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल हीटर्स जो है वहां पर यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज ऑल्सो इंडक्शन हीटर जो होता है जो आप यूज करते हो आज कुकटॉप्स वगैरह आ रहे हैं तो ये सब क्या है इट इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ठीक है Now the very last term, or you can say the very last concept of our chapter is electric power. I'm sorry I didn't uh, uh, discuss this thing before in the summary part of the chapter. जब हम लोगों ने शुरू में देखा था, तब मैंने चीज डिस्कस नहीं की थी कि इलेक्ट्रिक पावर भी आएगा. लेकिन मैंने कहा जरूर था करके कि हम ये चैप्टर को कंप्लीट करने का देखेंगे. ठीक है. So electric power is the last term that will uh, you know take in this particular chapter, and after that this chapter will come to end. ठीक है. This is the only last thing. 
सो वट एग्जैक्टली दी पावर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज को समझना जरूरी है पहले तो ठीक है इलेक्ट्रिक पावर है क्या है वो हमें लेना देना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट डज द पावर मीन्स एक एग्जाम्पल देता हूँ वापस ठीक है मैं और मेरे समझो करके कि मेरे घर में मेरे पापा हैं और मैं हूँ अगर मैं बोलता हूँ करके कि समझो मेरे को कोई सामान मेरे पापा बोलते हैं नीचे से ऊपर उठा के लेके आना मैं क्या करूँगा मैं सामान को उठाऊँगा लोड उठा के अपने लोअर फ्लोर से मेरे फ्लोर तक ऊपर तक कैरी कर कर लेकर आ जाऊँगा अब ये काम समझो मैं जल्दी जल्दी करके कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि मेरी एज कम है मेरे पापा की एज अगर ज्यादा होगी तो वो काम उतना ज्यादा बेटर वे में नहीं कर पाएंगे या बोल सकते थोड़ा रुक रुक के करेंगे तो उनको डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा तो इन इन दोनों केसेस में अगर मैं बोलता हूँ तो काम किसने जल्दी किया डेफिनेटली काम मैंने ही जल्दी किया क्योंकि मैं यंग हूँ और मेरे से काम ज्यादा होगा ही तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि मैंने जो काम किया वो जल्दी किया मतलब ये करके के काम मैंने किया लेकिन टाइम काफी कम लगा मुझे काम तो वही रिलेटेड जो था जो उनको करना था वो काम मुझे भी करना था लेकिन टाइम जो था वो कम यूटिलाइज हुआ यही हम अगर कहें तो इसी को हम पावर कहते हैं गाइस ठीक है जो मैंने काम जल्दी किया विच मीन दैट आई हैव मोर पावर ठीक है जस्ट एज एन एग्जाम्पल हमें ये चीज को समझ के देना है कि पावर क्या होता है इट इज जस्ट नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क डन इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम ठीक है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम में कितना ज्यादा वर्क किया जा रहा है अगर आप उसका रेशियो निकाल लोगे ठीक है रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टाइम टेकन तो आपका एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट हो जाता है दैट इज व्हाट यू कॉल एज पावर अब डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल पावर भी होगा तो हम उसी चीज के बारे में अभी बात करेंगे जिसमें अगेन जेम्स जो पेस्कॉट जूल्स जो थे उनका काफी बड़ा योगदान था उन्होंने ही ये टर्म को जो है डिराइव किया उन्होंने हीटिंग इफेक्ट डिराइव किया उसके बाद में इलेक्ट्रिक पावर भी उन्हीं टर्म्स में से निकाल देगा इट्स अ टू डिफरेंट थिंग बट इट इज कनेक्टेड उसके फॉर्मूला से आप पता करोगे कि वाई इट इज वाई एम सेंग दैट इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर सी अगर आप देखते हो तो पावर का फॉर्मूला इज नथिंग बट सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट मतलब सिंपली पी इज इक्वल टू आई एन टू वी ठीक है देर इज अः नो देर इज अ वील ओवर हियर विच शोज डिफरेंट फॉर्मूलाज ठीक है फॉर यू नो द करंट फॉर रेजिस्टेंस ठीक है फॉर वोल्टेज और फॉर द पावर सो यू कैन सी पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन टू करंट एज आई रिटर्न ओवर हियर यहाँ पर भी मैंशन किया हुआ है वैसे ही इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर ऑल्सो वी स्क्वायर बाय आर ऑल्सो इट इज रिटर्न एज इट कुड भी रिटर्न एज आई स्क्वायर आर ठीक है तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है ठीक है हर एक के फॉर्मूला के चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो ये याद रखना ये चार्ट को आप अपने बुक में और एनी वे एज यू लाइक आप उसको यूटिलाइज कर कर लिख कर ले लो सो दैट कहीं पे भी हमें कोई दो नोन वैल्यू पता है तो उसके रिगार्डिंग हम ये वाला जो अननोन वैल्यू है फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स गो फॉर द अगर हम पावर देखते हैं तो पावर के ये तीन फॉर्मूलाज हैं अभी हम उसका डेरिवेशन भी देखेंगे विद इन अ वाइल पावर की जब हम एस यूनिट की बात करते हैं तो पावर जैसे मैकेनिकल वर्क में अगर हम देखते थे तो वॉट में मेजर किया जाता है आज भी हम पावर को वॉट में ही मेजर करते चाहे फिर वो इलेक्ट्रिकल पावर हो या अगर आप बोलते हो करके के मैकेनिकल पावर हो दोनों भी दोनों हम जो है वो वॉट में ही मेजर करते हैं वॉट्स में ही मेजर किया जाता है लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट वे में लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के लिए होता है यूनिट वॉट ही लेकिन उसकी बड़ी वैल्यू लेते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे ना लेट्स गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला सो आई एम पॉजिंग दिस वीडियो सो लेट स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस formula that is for uh, we are saying about power theek hai so power kya hota hai filhal to power ki formula se hi hum dekhte hain maine bataya tha power is nothing but work done upon time aap bolenge karke ki sir mechanical work done kyun leke aa rahe ho aap idhar mechanical work done nahi leke aayenge aap thoda dhyan rakhoge to aapko samajh mein aa jayega ki exact idhar karne kya wala hai i create a section for formulas first of all jo formulas iske liye yaad hone chahiye sabse pehle to ye formula aapko bahut dhyan se yaad rakhna hai कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम दूसरा फॉर्मूला जो हमारे लिए यहाँ पर बहुत रिक्वायरफुल है वो ये है कि v ठीक है v इज इक्वल टू w अपॉन q। अब थोड़ा आपको आइडिया आ गया होगा करके कि w के साथ में हम क्या कर सकते हैं जो यहाँ पर है ठीक है और ओके okay, जैसे हमें फिर नीड लगेगा हम आगे भी फिर उसको रिप्लेस करने की बात करेंगे ठीक है अच्छा ये क्यू के लिए भी हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा दैट इज क्यू इज इक्वल टू आई इन टू टी ये भी हम याद रख सकते हैं ठीक है आई इन टू टी और अगेन योर ओम स्लो That is nothing but v is equals to i into r, ठीक है अभी फिलहाल हम लोग तीनों फॉर्मूला तो डिराइव नहीं करेंगे जो मैंने वहां पर मैंशन किया था बट एटलीस्ट एक बेसिक फॉर्मूला जो हमें चाहिए वो हम डिराइव कर लेते हैं ठीक है लेट से कि आपका ये फॉर्मूला बन गया एक और चीज हम लोगों ने ऑलरेडी
तो इतना सब करने की नीड ही नहीं है हमें हम इसी डब्ल्यू को इधर रिप्लेस कर सकते हैं तो ये डेरिवेशन कुछ इतना फास्ट हो जाएगा आपका उसी जगह पे कि पावर इज नथिंग बट डब्ल्यू की जगह पे हम ये वैल्यू सब कर सकते हैं तो दिस विल बी नथिंग बट आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी अब देखो ना ये टी और ये टी कैंसिल हो गया सी वी गेट दी फॉर्मूला या इट इज नथिंग बट आई स्क्वायर आर सी बहुत जल्दी हो जाता है वो डेरिवेशन लेकिन अगर समझो ये याद नहीं है तो वी कैन गो विद दी सिंपल मेथड ऑल्सो जो अभी मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ सो वॉट आई डू इज मैं डब्ल्यू की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ वी इन टू क्यू ठीक है तो दिस विल बी वी इन टू क्यू अपॉन टी बराबर वी इन टू क्यू अपॉन टी अब आप देखो ध्यान से देखना ये चीज को डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर इस क्यू अपॉन टी को मैं क्या लिख सकता हूँ क्या बिल्कुल लग सकता है हम अगर वी के जगह पे आई आर सब्सिट्यूट कर देते तो यही फॉर्मूला कुछ इस वे में कन्वर्ट हो जाएगा बाई सब्सिट्यूटिंग दी वीज इक्वल्स टू आई आई इन टू आर वी गेट दी अनदर फॉर्मूला ऑफ पावर विच इज पावर इज इक्वल टू I square r, which is the very same formula जो आपके right hand side में नीचे प्रूव किया है ऑलरेडी ठीक है अच्छा आप बोलते करके के सर अगर आप i को भी सब्सटीट्यूट करते हो समझो समझो इसी फॉर्मूला में हम q को सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या तो भी हमें वही फॉर्मूला मिलती है अगेन एंड अगेन विल यू नो गेट द सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ऐसे करके अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा डेरिवेशन पावर का जो है यहाँ पर फॉर्मूला का कम्प्लीट हो जाता है सो लेट्स मूव टू दी प्रेजेंटेशन वंस अगेन एंड विल एंड अप दिस सेशन दिया ओके so without saying much about it uh, we can say that uh, this particular thing which we discussed ke power exactly kya hota hai to ye cheez ko to humne discuss kar kar le liya lekin guys jab aapke ghar pe agar hum acha uh, si unit to what hai uska power jo aapke ghar pe agar main bolta hu karke ke samjho agar particular device ke andar 1 ampere ka current use hota hai aur particular resistor ka value 1 ohms ka hai तो जो पावर उस पर्टिकुलर रेजिस्टर ने कंज्यूम किया वो होगा वन वॉट का वन वॉट का डेफिनेशन है ये इफ अ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर और रेजिस्टर इज ऑफ वन एम्पियर एंड द रेजिस्टर इट सेल्फ इज हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम्स ठीक है आई एम सेइंग दिस फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला ठीक है ना तो द पावर कंज्यूम बाय दैट रेजिस्टर एट दैट मोमेंट विल बी ऑफ वन वॉट वैसे ही हम एक फॉर्मूला इधर एक डेफिनेशन हम यहाँ पे भी बना लेते हैं करके कि अगर पर्टिकुलर डिवाइस का पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट का है और वन एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो पावर अगेन वन वॉट का होगा क्लियर हुआ तो ऐसे कर कर हम बोल सकते हैं ये चीज सो वन वॉट इज नथिंग बट ये पहले वाले फॉर्मूला के लिए बताया हुआ है वन वॉट इज नथिंग बट वन वोल्ट इन इन टू वन एम्पियर सो यूल गेट वन वोल्ट एम्पियर ये वोल्ट एम्पियर यूनिट को ही हम आज क्या कहने कहते हैं वॉट दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट As I said before, जब आपको मैंने समझाया था लेकिन प्रैक्टिकल वे में ये जो वॉट यूनिट है ना बहुत छोटा हो जाता है बहुत ही छोटा यूनिट है ये जब हम घर की बात करते हैं आपके घर के जो इलेक्ट्रिक बिल्स आते हैं गाइस तो वो वॉट में नहीं होता है दे आर बिन मेजर्ड इन किलो वॉट किसमें मेजर किया जाता है उनको किलो वॉट वट एक्जैक्टली वर्ड किलो मीन्स सी किलो वर्ड एक्जैक्टली मीन्स थाउजेंड जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो किलो बोलते हैं एक किलो किलो इज नथिंग बट थाउजेंड ऑफ समथिंग ग्राम्स है तो किलोग्राम्स मतलब थाउजेंड ग्राम्स ऐसे कर कर अगर हम देखते हैं कि मीटर है तो किलोमीटर मतलब thousand meters like that kilo means kilo stands for thousand so kilo watt means thousand watts it stands for thousand watts theek hai to ye ho gaya acha dusra guys jab aap energy ko consume karte ho theek hai jab aapki electric energy consume hoti hai jab aapke bill ko calculate karna hota hai to you see there is a unit called watt hour kilo watt hour hota hai actually mein ये वॉट आर छोटी यूनिट है और उसको अगर हम बड़े में कन्वर्ट करेंगे आई I मीन mean, एक बड़ा यूनिट अगर हम कंसीडर करते हैं जो हमें वैल्यू कम दिखाएगा वो किलो वॉट आर होता है दैट इज के वी एच आपके इलेक्ट्रिक मीटर पे आप देख सकते हो जाके ये टर्म लिखा होता है नंबर के बाद में तो ये के वी एच इज नथिंग बट के डब्ल्यू एच इज नथिंग बट किलो वॉट आर तो ये फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे कि एनर्जी कंजम्पशन का कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ सी एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे भी जो भी प्रॉब्लम्स में आपको पूछा जाता है कि बिल मंथ का कैलकुलेट करके निकालो तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है और ये फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है हम क्या बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर ना ये छोटा सा डेरिवेशन है जस्ट हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डब्ल्यू अपॉन क्यू तो वर्कडन क्या होगा वी इन अब v इंटू क्यू हमारा वर्कडन हो गया 
हम बोलते हैं करके कि Q इज इक्वल्स टू आई एन टू टी और V इज इक्वल्स टू आई एन टू आर तो डेफिनेटली जो भी पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं करके कि एनर्जी आपने कंज्यूम किया है जो भी एनर्जी आपने कंज्यूम किया होगा जो भी पावर आपका होगा तो एनर्जी कंजम्पन अगर हम देखेंगे तो नथिंग बट इट इज सिंपली V इन टू आई ठीक है V इन टू आई फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि पावर है ना वॉट वॉट कैसे निकाला था हमने पावर इज इक्वल्स टू V इन टू आई और उसको ही वॉट में मेजर करते हैं हम देखिए ना वॉट एम्पियर हम क्या कहते हैं वॉट होता है वोल्ट एम्पियर वॉट ही होता है तो ये हो गया वॉट के जगह पे मैंने इसको सब्सिट्यूट कर दिया और दूसरा दूसरा जो टर्म यहाँ पर है वो आर का है दैट इज नथिंग बट टी तो एनर्जी कंजम्पन का फॉर्मूला क्या बन जाता है सिंपली दैट इज पावर इन टू टाइम ठीक है एनर्जी कंजम्पन इज नथिंग बट पावर इन टू टाइम क्लियर हो गया ये चीज हम क्यों ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कैसे डिराइव कर सकते हैं ये ये नॉर्मल वाले फॉर्मूला से भी हम डिराइव कर सकते हैं ये भी चीज हम लोग चाहें तो हम नहीं लें तो भी चलेगा हम ये फॉर्मूला को ऐसे भी बोल सकते थे कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है हम बोलते हैं करके कि पावर इज इक्वल्स टू वर्कडन बाय टाइम ना वर्कडन बाय टाइम तो वॉट विल बी वर्कडन वर्कडन इज इक्वल्स टू पावर इन टाइम वही फॉर्मूला है ये और वर्कडन की जगह पे आपने जैसे भी देखा था पहले भी हम रिप्लेस करते ही थे डब्ल्यू को ई से तो बस ये आपका फॉर्मूला बन जाता है तो हम ये जो पावर होता है ना इसको वॉट में नहीं वॉट आर वॉट पर सेकेंड में नहीं हम उसको वॉट पर आर में लेते हैं एंड दैट टू वॉट आर्स में लेते हैं दैट इज थाउजेंड वॉट और अगर आप समझो वन थाउजेंड वॉट वन आर में कंप्लीट कर लेते हो तो द यू नो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच यू ड्रॉन द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच यू ड्रॉन इज कॉल्ड एज वन यूनिट इसको हम यूनिट कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि इतना रीडिंग आया ये इतने इतने यूनिट्स का रीडिंग आया इतने इतने यूनिट्स का रीडिंग आया रीडिंग यूनिट्स मतलब होता है जब हम वैल्यू निकाल लेते हैं एनर्जी कंजम्पन का तो इट विल बी इन थाउजेंड्स सिंस इट इज इन किलो राइट तो हम उसको क्या करते हैं थाउजेंड से डिवाइड कर देते हैं वन यूनिट स्टैंड फॉर वन थाउजेंड वॉट आर विच मीन्स वन थाउजेंड वॉट बोला तो इतना समझो मैं बोलता हूँ एटीन थाउजेंड वॉट किलो एटीन थाउजेंड किलो वॉट मेरा समझो यूनिट आया रीडिंग आया पावर का तो मैं उसको अगर यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा तो व्हाट आई डू 18,000 को 1,000 से डिवाइड कर दूंगा मतलब मेरे कितने यूनिट्स गए 18 यूनिट्स सो एग्जैक्टली दैट थिंग इज टू बी रिमेम्बर बाय यू सो वन किलो वॉट आर एग्जैक्टली कितना होता है देखो 1,000 थाउजेंड वॉट और आर है टाइम इज इन आर सो डेफिनेटली इट विल बी सिक्सटी इन टू सिक्सटी विच विल गो फॉर थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड्स एंड इफ वी सी थ्री सिक्स जीरो जीरो और ये एग्जैक्टली बेटा ये पावर रेज है एक्चुअली इट इज समॉट लाइक दिस दिस इट इज सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेज टू सिक्स ठीक है वॉट पर सेकेंड ठीक है तो ये आपका वॉट पर सेकेंड है जब आप इसको फिर कन्वर्ट करने जाते हो तो फिर आगे उसके वैल्यूज आते हैं ये फिलअप के तौर पर पूछा जाता है कि एग्जैक्टली यू नो वन किलो वॉट आर कितना जूल होता है तो लास्ट में मैंने उसका भी कन्वर्जन आपको दिखाई दिया है कि इट इज ऑफ वन पॉइंट थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स जूल अब बोलो ये करके कि सर ये थ्री सिक्स जीरो जीरो है वन थाउजेंड है तो कैसे आपने ये आंसर फाइंड आउट किया इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स पार्ट सी थ्री सिक्स जीरो जीरो पहले दो जीरो थे ही फिर थाउजेंड भी आ रहा ना तो ये क्या हो रहा है और तीन जीरो ऐड कर लेगा बराबर ये तीन जीरो उसने ऐड किया अभी कितने जीरो से काउंट करो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव पांच जीरो है और अगर हम देखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा अगर लिखना है तो ठीक है थर्टी सिक्स इंटू टेन रेस टू फाइव ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको लेकिन साइंटिफिक नोटेशन जो होते हैं ना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर दो एक साथ नहीं लिया जाता है एक ही सिग्निफिकेंट फिगर रहता है और एक को पीछे डेसिमल में पुट किया जाता है तो ये वैल्यू ऐसा हो जाता है थ्री पॉइंट सिक्स अब एक पॉइंट इधर से मूव हुआ ना मतलब इधर पावर और एड हो जाएगा तो इट विल भी थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स so this is exactly how the term power has uh, been uh, explained in your particular chapter so guys uh, i hope that karke ki ye session kafi lamba tha and uh, i acknowledge that karke ki aapko thoda bahut shayad dikkat bhi aaya hoga ye pura dekhne ke liye but from here we can say that we have completed with the chapter 12 electricity so our next video which will be uploaded by me theek okay, hai for you people would be based on the next chapter ठीक है आपकी क्लासेस से पूछा जाएगा रिगार्डिंग व्हाट पार्ट यू हैव टू स्टार्ट वी हैव टू स्टार्ट फॉर अकॉर्डिंगली टू योर स्कूल एंड विल स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय